teşekkür ederim davet ettiğin için tam. Yani ben teşekkür ederim. Artı heyecanla geldik. Bodrumlardan Aha. koştur koştur geldik. Baya koşturmuşsunuz. Öncesinde sohbet ettik. Çok keyifli sohbetti gerçekten. Aynen, tahmin ettiğim gibi bir insansın. Zaten Aynen. YouTuber'lar gerçekten oldukları gibi oluyorlar Aynen. hep. Hani farklı Aynen. bir yayında görmüyorsun. Aynen. Aynen. Aynen. Ya ettim. bilmiyorum ben aslında kendimi YouTuber olarak e, niyetle başlamadığım bir işin içindeyim. E, tamamen işte çocuklara bir şeyler yaptığım şeyleri paylaşıyorum. Aynen çok belli zaten. Falan diye başlarken bir baktım bir ses analizleri yapıyorum. Bir baktım sesin senin ses analizini istiyorlar. Yani çok eğlenceli bir şey. Yani evet övüyorsun beni. Çok Hı-hı. güzel bir duygu tabii ki. Gayet Ama normal. asla yani övmesen ya da programda ele almasaydın da röportaj yapalım deseydin Hı-hı. çok güzel bir fikirdi. Kesin yapardım zaten. Evet, teşekkür Maşallah. ederim. Maşallah. Yani teşekkür ederim. Niyetlerle geldik. Ya, e, müthiş performanslarım var. Gerçekten. Yani ben e, seni ilk ne zaman gördüğümü hatırlıyorum. O çok ilginç. Daha ilk e, İstanbul'da ATV'de bir e, televizyon programına çıkmıştın. Onun sonrasında Etiler'de e, Migros'a girmiştim. Bundan ama bayağı önce. Yani ilk çıktığım zamanı hatırlıyorum. Aynen. Migros'a girmiştim. Baktım. Aa izlediğim kişi orada diye seni bir kere gördüm hatırlıyorum. Yıllar sonra bir de ilk defa şu an karşılaşıyorum tekrar karşılaşıyorum. Çok ilginç bir hikayesi var ama. <gülüyor> yani ilginçtir. O Migros'a herhalde bir kere gittim. Etiler'deki Migros'a mı? Evet. Gerçekten. Arabamı park etmek zorunda kaldım. <gülüyor> Hatırlıyor musun? Ben o bir kere gittiğimi hatırlıyorum. Ben de Tam seni bilmesem de o bir gidişimi hatırlıyorum. En Acayip azından güzel. o var. Ben e, o programı izledim ATV'deki o programı. İlk senin çıktığın ve orada canlı şarkı söylemiştim. E, ya albümden ya da Bengül'ün bir şarkısını söylemiştin o sırada. Bengül'ün şarkısı o sırada popüler miydi? Bengül'ün konutu öyle bir... Ya hayal meyal hatırladığım bir şey. Ama o gün senin tenor olduğunu anlamıştım. Ne oldu mu ne kadar güzel ya. Kim bu adam diye. İlk e, hafızamda kalan o. O günden bugüne şöyle bir bakıyorum da. Yani o okumalarınla bugün arasında ne kadar büyük bir fark Çok farklı, var ya. Çok evet. Bu nasıl oluyor tam? Yani bir... O günden bugüne çok fazla herhalde şarkı söyledim. O zaman da senin fark ettiğin gibi heyecanlıydım. Her evet, gittiğim evet. yerde... Aynen. E, o zaman canlı da söyleyelim. Nasıl canlı ya. söyleyebiliriz? Evet. Nasıl olur? Devam, devamlı performans üzerine düşündüğüm bir dönemde aslında. Evet Çünkü öyle bir dönemde. Televizyon programlarında daha fazla canlı performans var benim hatırlamıyorum. Yani her şeyde yeni değişmeye başlıyordu. 90'lar yeni bitmişti. Bitmiş. Biz böyle bir boşta bir bir dönemin Hı-hı. çocukları olarak çıktık. E, tam arada ve e, bir alışma süresi vardı. Hı-hı. İnsanlar elektronik müzik mi dinleyecekler yoksa akustik mi of. dinlenecek gibi Doğru. bir şeyin tam arasındaydık. Elektroniği de yeni tanıyorduk aslında. Hı-hı. E, şanssız bir zamandı benim için. Bol bol o zaman mücadele verdik. Yani en çok verebileceğim mücadele, en yakın bulduğum barın içine girip şarkı söylemekti. Hı-hı. İlk albüm ve ondan sonraki çok uzun süre şarkı söyledim. Hı-hı. Bir taraftan bana herhalde terapi gibi oldu. E, bir taraftan da en azından etik bildiğim, doğru bildiğim şey yapıyorum. Hani bir yeteneğim var ve onun için e, yeteneğimi kullanarak e, kariyerimi, müzik hayatımı yönetmeye çalışıyorum. E, tabii ki piyasada e, algıyı karıştırabilecek şeyler var. E, aynı zamanda ticari bir marketin içindesin, başka Çok. bir şeysin. E, karıştığı zamanlar mutlu olmadığımı hissettim. Bunu bir ayrıcalık gibi düşünmüyorum aslında. Hı-hı. Kimisi de belki ona çok e, müziğin içinde kalmadan da yürüyebilir bu piyasanın Hı-hı. içinde. O kendi seçimi tabii ki. Hı-hı. Ben ondan hep çekiniyorum ve zarar gördüğümü hissediyorum. Bir şeylere, bir şeylerin e, saflığını, temizliğini bozuyorum gibi geliyor. Zor bir yoldan <gülüyor> gitmişsin aslında. Çok zor bir yol. Evet. 90'lar bitmiş, büyük firmaların çoğu çekilmiş ortadan. Hani o dönem hatırlıyorum ilk dijitale yeni geçiliyor evet. mu geçiyor. Kafalar çok karışıktı. Ne, ne oldu bilinmiyor henüz. Evet bir de yani şimdi mesela şu ana baktığım <gülüyor> zaman e, çoğu kişinin ben yeni çıktığımda aslında sesten çok. Gerçekten o dönemde de bu sohbetler vardı ama daha e, ön planda olan gene şarkıcının e, becerisiydi. Yani şu ana baktığın zaman yine bir ara bir dönemde çıkmışsın ama zormuş ha. ya. Gittiğin yol zormuş ya. Şarkı söyleyip hele bir de besteler. Sürekli beste yapıyorsun. Ve o beste şimdi ben gelen e, sana sorular sorulsun diye ben rica etmiştim. O ilk albümün senin e, gelen yorumları anlatamam. O şarkılar, o şarkılar, ilk albümün şarkıları o kadar çok o şarkıları beğenen, seven, sahiplenen insan olmuş ki evet. müthiş bir iş yapmışsın gerçekten. Yola çıkışın doğru noktadaymış yani. Sadece arkanın arkasında durman gerekiyor demek Hı-hı. ki. Ee, 
iyi kalbini biz de bilmediğimiz bir şey yaşadık. Ama tamamen de e, metafor gibi olmuş. Hmm. Albümde kapakta da sırtımız dönüktü. Bu sanki görsel algıya değil de daha derin bir şeye seni çekiyor. Hmm. Daha bir de koridor önünde hmm. çekmiştik evet, o evet, evet, kapağı evet. şey. Kadıköy'deki <gülüyor> Hadi Paşa Garı'nın koridoruydu. Ay, ay, ay. Güzel bir koridor. Bir, hani yolun önünde falan böyle derinliği var gibi bir kapaktı. Evet. Gerçekten öyle oldu. Bilan Taksim'de gezerken şarkılar çalıyordu. Birileri dinliyor, birisi ne güzel diyor şarkıya falan haberi yok. Ben yanındayım, beraber dinliyoruz of. falan. Ee, tam da işin metaforu da kapağıyla Hı-hı. öyle başlamıştı. Hı-hı. Çok güzel, süper. Yani e, ben işini baştan itibaren bugüne kadar şarkı söyleyerek yani gerçekten bu işi yaparak, yazarak, çizerek geçirmiş herkese çok büyük saygım var. O yorumlar sana, senin için senin şarkı söylemenle alakalı gördüğüm şeyler, e, söylediğim şeyler aslında işin e, ön tarafı, arka tarafı senin bu işte emeğin aslında. Kendi emeğinin aldığı başarı ve övgüyü alıyorsun aslında. Senin yani çok zaman sonra anlıyorsun. Hmm. Yani e, e, bizde daha management sistemi ya da genç çocukları aslında zamanla yönlendirme hmm. daha hızlı olabilmiş olsa hmm. e, t- çok daha başka bir şey başka var. yerlere gidebilir. Yani Kesinlikle. şu anki zihnim, şu anki şarkı söyleme tekniğim, hmm. e, keşke bunları kendi kendime e, mücadele vermeden birazcık daha destekle böyle, hmm. e, gerçekten inanan genç bir çocuk ama hmm. ona böyle minik minik yollar göstermemiz evet. lazım. Yapabilen birisi bile olsaydı hmm. çok daha hızlı yürüyebilirdim hmm. ama Gerçekten de e, ticari döngünün de tam içine böyle kıvrılarak girdiği dönemde. Evet. E, 90'lar yeni bitmiş. 90'lar deyince tek aklımızda kalan da şey e, mantar gibi popçu çıkıyor yahu. <gülüyor> hani, Dönemi. Hashtag dok, 90'lar. Doğru. O aklımızda da kalan o. Hani evet. Ne var güzel müzik mi? O mu güzel evet. mi? Aslında 80'lerle karşılaştırdığın zaman hmm. 80'lerde müzik daha güzel. Hmm. Onu tunç desen Doğru. 80'ler yani. Başka bir şey. E, hep böyle daha pür. Hmm. 90'larda başka bir şey. Mantar gibi popçu Türüyor. akılda kalıyor. E, ve öyle, öyle bir dönemden sonraki aralıkta zor da algılamak hmm. gerçekten. Hmm. Şimdi Kesinlikle. çok şanslı herkes. Kesinlikle. Yeteneğin varsa bunu göstermek için sosyal medya çok hmm. güzel bir yol. Hmm. E, senin gibi güzel bir fikri olan, hani bir ışık yanan bir insanın hmm. ışığı bir anda ekrana bastığında herkese görünür herkese oluyor. Gibi. yani Ne kadar güzel bir hızlı bir hmm. dönem. Harika bence. Hmm. Ee, daha diğer bakış açısından uzaklaşıp temiz kalabilirlerse artık hmm. önlerinde çok daha fazla imkan var. Hmm. Ee, hayal güçlerini böyle ilginç yarışların içine sokmadan... Hmm. <gülüyor> Saf kalabilmek nasıl? Evet, ne kadar daha, daha yetenek ve iş odaklı, hmm. daha yetenek, iş. sanatsal, enerjisel, hmm. e, toplumsal hmm. e, iletişim tatminiyle hmm. olan, gerçek iletişim hmm. tatminiyle olan... Hmm. Belki gerçek izlenmelerle Hı-hı. bunu kabul edip, bunun farkına varabilip e, yürümen çok iyi olabilir ve buna benzer. Mesela ben e, genç arkadaşlarım, kendi arkadaşlarım, yakın arkadaşlarımla da çatışıyorum bazen. Neden? Aynı piyasada olduğum arkadaşlarımla. E, yapmayın, hani önce işinizi ve şarkınızı düşünerek yürüyün diyorum. Çünkü şimdiki yeni moda bir şarkı çıkartıp onu e, YouTube'da nasıl çok izle, izletebiliriz evet. diye soruyor ilk sana gelen. Yani evet. yapımcıysan karşına evet. oturuyor. YouTube'da nasıl izletebiliriz? Radyolara nasıl girer, çaldırabiliriz? Yani onu nasıl yaparız? İşte birazcık da bazı programlara çıksak nasıl olur? Tamam. Yani stratejiyi de öğrenmişler. Evet. Tamam. Şarkı. Şarkı hani, nerede? Değil mi? Neyi sunuyorsunuz? <gülüyor> Hani ki, ki ondan sonra birisi çıkıyor, unique bir tarz çıkıyor, işte artık rap yapılıyor çünkü insanlar Hı-hı. daha özgün sunuyorlar. E, hiç dokunulmamış, e, radyocu arkadaşı listeye almamış, YouTubecu arkadaşı ona izlenme takip almamış, her neyse o karışık evet. şeylere girmemiş kafası. Hı-hı. Sadece güzel işini yapmış, e, bir böyle bir tık kimsenin etmediği ufak bir argo kelimeyi koymuş. Hı hı. Bir o kelimeyi koymuş diye herkes onu dinlemek istiyor çünkü evet. onu özgür olduğunu hissediyorlar. Hı. Hani tertemiz bir şey var orada. Hı. Şu an bu yolu Türkiye'de kesinlikle rap ve trap açtı. Hı. Çünkü özgürler sunarken, konuşurken dilleri, edebiyatları 
Videolarda döndüğünde, her şeyden görüntüde. Ve platformları da çok kendi içlerinde. Hı-hı. Rahmani bir sistemleri Hı-hı. var. Hı-hı. Paylaşmayı biliyorlar, beraber Hı-hı. fitler yapıyorlar, paylaşıyorlar. Kimin ne izlendiği de biliniyor. Kimse Hı-hı. ondan bir şey çalma derdinde değil falan. Çok Öyle acayip. Oluyor. Evet. Öyle oluyor zaten. Çok yoruluyorlar. Hı-hı. Hani bir de neye yetişeceğini şaşırıyor insan. Hı-hı. Yani sen şarkıcısın, sen... E, e, lüksün hayalleriyle yaşayıp böyle Doğru. fazla fazla istemeye başladığın an Hı-hı. yaratıcılık kısmı Zayıf teknik olarak, olarak ke- kesilir. Yani Hı-hı. bu e, yani hep böyle olmuştur Hı-hı. zaten ama içsel düşünürsen, daha minimalleşirsen yaratma Hı-hı. ve kreatif kısmın çok Hı-hı. daha Hı-hı. yükselecektir. Kendi hayatımda da çok deneyimledim. Evet, evet. E, o, böyle ufak tefek trikler var. Aslında çok basit ama bunu anlamak istemiyor. Hı-hı. zihin anladığı Hı-hı. zaman kurtuluyorsun. Hı-hı. Şarkı söylemek de öyle. Yani ben e, ilk zamanlar şanslıydım çünkü çok e, zor hissettiğim dönemlerde terapim oldu. Hı-hı. Çok genç yaşlarda da terapim oldu. Sahneye çıktığımda çok e, her şeyi ciddi anlamda her şeyi unutabiliyordum. Çünkü Hı-hı. bir sürü insan sana algısını açıp seni izliyor. Hı-hı. Senin e, mesajını dinlemeye hazırlar ve onlara Hı-hı. bir şey sunmak zorundasın. Hı-hı. Gerçek iletişimi sunmazsan olmaz. Ee, daha da kötü olabilirsin. Maksimum mutlu olup onlarla şarkı söylemeyi seçtiğim, sahneye çıktığım 90 dakikalar terapilerim olmaya başladı. Hı-hı. Dönemler yaşadım. Ee, onun üstüne de gerçekten şarkı söylemeyi bir sahnede olduğumu se- sevdiğimi hissettim. ve e, Hiç işte evde oturup rakamsal anlamda tatmini yakalamıyorsam e, şarkı söylememezlik yapmadım. Hı-hı. Çünkü bir taraftan da akademik bir konserter öğrencisiyim ve biliyorum ki ses telleri sürekli çalışmak zorunda hı hı. paşam yani <gülüyor> sen şarkı söylesen de e, konsere çıksan da 300 bin dolar alsan da başka hı hı. bir şey de yapsan hı hı. bir hocan olmak zorunda hı hı. E, sana sürekli şan tamam. çalıştırması ve ses Doğru. tellerini Doğru. çalışır halde tutması lazım benim bu eğitimim mesela hep oldu. Sahne hem, yani. hem sahne yapıyor oluyorum, hem mutlu oluyorum, hem hmm. ekibimle daha mutlu bir ortam e, sağlayıp e, hayata gelme amacımı belki gerçekleştiriyorum. Hmm. E, bir taraftan da şan dersi yapıyorum. O yüzden güzel şarkı söylüyorum. Hmm. E, gerçekten bunu istesem mi? Keşke e, döneminde başlarken opera gibi daha akademik bir yolda ilerliyor olsaydım o zaman daha güçlü rakiplerim olurdu. Ben de disipline olurdum. Hı. O zaman çok iyi şarkı söyleyebilirdim ve ukalalık yapıp Hı. evet hani iyi söylüyorum gerçekten ya falan. Çalışıyorum eşek gibi derdim ama çalışmıyorum. Hı. Hani gerekenin çok azını Hı. yapmam bile bana yeterli oluyor. Hı. Sistematik sadece şarkı söylüyor olmam bile aslında Hı. beni şarkıcı yapan şey. Gerçekten bir ay şarkı söylemeyeyim ve şan çalışmayayım sana şarkı söyleyemem. Şu an çalışıyor musunuz yani olarak? Asla çalışmıyorum. Hı hı. Bazen çok ihtiya- <gülüyor> çok çok ihtiyacım varsa evet. çalışıyorum. Ha. Onu da şöyle keşfettim. Kendin mi çalışıyorsun? Benim normal konserlerimi, hı. her konserimi haftaya böldüğüm zaman aylık düşün, haftaya böldüğüm zaman haftada iki performansım varsa senede. Evet. Bu iki performansım mutlaka şan dersim gibi düşünüyorum. Hmm. Bazı performanslarımızı kaydedeceğimiz ya da baştan sıcak başlamamız gereken performanslarda evet. sesimi açıp gitarla falan hmm. bir şeye takılıp e, o gün daha temiz kullanıp hmm. sigara hmm. içmeyip falan. Hmm. E, sigara içiyorsun. <gülüyor> i̇çiyorum. Tavsiye ediyor musun? E, <gülüyor> <gülüyor> eğer çok sinirlendiyseniz falan. <gülüyor> e, ya tabii o ayrı tabii, bir konu. Onu da tabii oraya hiç girmiyoruz o zaman şimdi. Ö- öyle baktığında e, daha keyifli oluyor. Bir de egzersiz yapıp da çıkmış olmanın da ayrı bir tadı oluyor. Onu hep yaşamıyorum ki. Aa diyorum ilk şarkıdan da oluyormuş. Çünkü daha böyle Fransız tekniği. Şarkı söylerken e, en çok solde yuvarlayıp geri dönüp hep ucunda biraz tizleştirip geri dönüp o orta seslerde ısıttıktan sonra Üçüncü, dördüncü şarkı da hissediyorsun. Artık hani Süper. gaza basabiliriz diyorsun. Süper. O beni kurtarıyor. Hı-hı. Sadece aslında basit bir teknik. E, okulda ya da işte bir şeyde üstüme yapışmış Hı-hı. durumda Hı-hı. onun ekmeğini yiyorum. Ama yarın bir gün bir e, daha teknik anlamda daha 
management anlamında bir sanatçım olur. Bir genç bir insanla çalıştığım dönem. Hı-hı. Şu an yaşıyorum ufak tefek. Hı-hı. Kendi vokalistlerimle, Hı-hı. yakın arkadaşlarımla illa ki paylaşıyorum ama daha kendimi zaman olarak da ayırabileceğim bir insan olsa onunla paylaşırım. Ee, en azından bir faydam olur. En kötü Hı-hı. bir yapımcı olarak faydam Hı-hı. olur ve e, daha sahneye hakim Hı-hı. insanlar yetiştirebilirim. O da ne güzel olur mutlaka da bir şey olur. vazifemiz olmalı ya aslında. Aslında şu anlattıkları e, böyle meraklı gözlerle izleyen hakikaten evet, evet, açık herkes edebilir. için acayip bir e, şey. Çünkü seninle ilgili olarak gerçekten sesini çok beğeniyorlar ama hani ben hep şey diyorum yani mesela e, atıyorum 13-14 yaşlarında bir çocuk olsaydı ve sen de eğitmeni olsaydın e, ona der miydin tantaş şarkıları çalış onun şarkılarını çünkü senin parçaların zor. Ya bence bu zor bir soru. Ben ona dedim ki hani yeni başlayan birine tantaş şarkısı söyle. Sen önerir misin mesela? Doğru bir yöntem yoksa birazcık e, seviyesinin gelişmesi mi gerekiyor? Ne, ne düşünürsün bu konuda? Yani aslında e, kendi hayatımdan yola çıktığımda konservatuara girmek için e, Eluce Van Nessel'le söyledim. Oh, Öğretmenler, efsane. başka insanlar dediler ki ne saçmalıyorsun sen. Gerçekten de saçmalıyordum. Bir, <gülüyor> ufak bir, o yaşta bir çocuk için Aa, sınava girip söylenecek bir konsantre? Napolitan değil. Daha böyle işte Aryantik hmm. falan söyleyip hani öğrencisin, kendini bil gibi bir şeydi o. İlk sınava girmemiz herhalde e, reşit olmam gerekiyordu. Hmm. 18'den sonraki 18'den yaşımdaki sonra. sınavım. Ve hangi, hangi okulda? Çok özür dilerim böyle aralara giriyorum ama bir öğrensin diye bilmeyenler tabii ki. İlk denediğim, ilk denediğim Hacettepe. Hacettepe. Yani. Bir sonraki Ankara Üniversitesi Ankara Konservatuarı'na girip opera bölümüne, evet opera bölümüne Hacettepe'ye kontrbas için girmiştim aslında. Onu da işte yaşım falan tutmuyordu <gülüyor> ve sadece müzik için de olmak evet. Gitar da çalıyordum yine o dönem. <gülüyor> Acaba olur mu diye. Ee, Hani daha sonraki... Tamam, Elli çöven esterliden sonra ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Onu anlatıyorum. Çok cesur bir davranıştı. Hmm. Ama e, o dönemler benimle beraber Aryantikleri okuyan arkadaşlarım e, okulda eğitim görevlisi olarak kaldılar. E, bazıları kariyerlerinde güzel de hmm. yerlere geldiler. Hmm. Ama en absürt ve saçma şeyi ben yapmıştım. Neden? E, i̇şte çünkü hani olmaması gereken bir cesaretle evet. biraz kifayetsiz Muhteris gibi düştü o işin içine. Hı hı. E, çünkü gerçekten çok gençsin ve büyük bir Doğru. Napolitan. Sana sınavda hocalar yapmıyorlar. Bir hiyerarşik bir durumları var o şekilde. En azından birisi sana bak böyle gir demesi lazım. Neyse ama ben de işte o farklı bakış açısı zaten kendi ruhumu yansıtıyormuş ki. Hani onun içinden çıkıp... E, evet. Gerçekten de bu da cesaret isteyen bir şey. Popüler müzik yapmaya evet. dönmek ve o hı hı. E, daha kontrolsüz bilmediğin hı hı. E, sistemin içinde bunu yapabilmeyi seçtim. Şey i̇şte o onun içinden çıkmıştı. Tam hı hı. şu anki vokalistime dediğim şey hı hı. E, Sezen Aksu'dan Haydi Gel Benimle Ol. Uzanıp yüreğimin ateşiyle onu böyle eğer güzel bir sopran oysan. Hı hı. O çok güzel. Köprüsünde o kadar güzel yorumluyorsan, yuvarlıyorsan benim için hmm. çok iyi pop şarkıcısı, bayan pop şarkıcısı hmm. Türkiye'de çok diyorum mesela. Parçası, bir şarkısı güzel. bile, öyle güzel bir şarkısı bile olsa Doğru. yeter ama öyle şeyler var evet. Doğru. Okul bitirdi mi? Okul bitmedi. Ee, Başarılı her popçu gibi değil mi? Aynen. <gülüyor> Çünkü sınıfta, öyle oluyor genelde. Herkes Birden mi? derslerim vardı bir iki yol tane. Ayrı, yol ayrımı yol ayrı başladı. Yani. Vaktim yoktu gerçekten. Yoksa öğrenmeyi falan çok seviyordum. Öyle ama işte. yani ilk ne zaman sahneye çıktın mesela? Ee, Kaç yaşlarındaydın? E, tam 18 yaşında Ankara'da Tunus Caddesi'nde bir kafede gitarla mikrofonsuz. E, bir i̇lk okuldan başladı, Evet okuldan, okuldan benim gibi böyle deli bir arkadaşımla. E, yılbaşı zamanları daha çok böyle e, kafeler falan şarkıcı Hı-hı. ararlar hani her yerde olduğu program yaptığı Hı-hı. için bizim gibi iki tane amatör ihtiyaçları varmış okuldan Hı-hı. biz de bağırıp çığıracağız <gülüyor> mikrofon yok bir şey yok bir şey yok koymuşlar Allah. biz oraya oturtmuşlar muhabbet ediyorlar sesimiz çıkmıyor bağır bağır e, sonra e, onun üstünde ben e, yeniden okula dönüp hani hangisini yapayım derken e, zamanın hız geçtiğini ve erken yürümem gerektiğini güdüsel olarak aslında hissettim. Yoksa çok okuluma saygı duyuyordum. Hocalarıma çok saygı duyuyordum. Bir taraftan seviyordum. Yani çok yaramazdım. 
E, evet ama içinde de bir enerji oluyor ve seni bir yere çekiyor. Mecbursun Doğru. yani. E, kimisi anlıyordu beni zaten. E, bazen hani korup edisyon dersinde hoca bir tane de pop şarkı söyledi. <gülüyor> <gülüyor> Olabiliyor böyle Çok şeyler. Iyi. Ama e, e, o kısım gerçekten hmm. e, hızlandırdı beni. Hmm. Yavaş yavaş popüler müziğin çıkışı. Benim 90'lardaki izlediğim e, o pop müzik aşkı falan, Çok güzel iyi. tenis daha böyle rahmani. Sen güzel bir şey yapıyorsan pıt diye hemen çıkıyorsun oradan. Evet. Çünkü hiç yapan yok. Daha yeni yapılıyor yani her şey. Kesinlikle. Pıt pıt pıt pıt ve o yüzden güzel kötü kavramıyla devam evet. ediyor. Herkes mutlu. Evet. Sonra onun içine işte kapitalleşti. Çok. Sonra dağıldı. Çok önemli. Ama sen yani hala ben yaptığın her şarkıda canlı enstrümanlar bu. O elektronik sound da var. Evet. Yani günümüzün şeylerini de yapıyorsun ama ben e, gittikçe hatta daha akustik akustikleştiğini görüyorum. Herkes de senden ya, o yorumları görsen yani ya bıraksın şeyleri akustik söylesin bir şey istemiyoruz başka ya <gülüyor> öyle bir şey yapmış ki tutmuşlar ki o kadar sevmiş ki ya, bu tarafa doğru gidecek misin ne düşünüyorsun peki sound'unda yaptığın müzikte neler düşünüyorsun şu anda yani kendi hayatımda da öyleyim aslında hani yaşantımda da öyleyim çok e, karmaşık bir <gülüyor> sistemin içinde böyle düzgün şeyler çıkartmayı <gülüyor> seviyorum ya da daha böyle sorunlu, dertli, sıkıntılı işleri düzeltme kısmında falan daha da yardım etmiş gibi hissediyorum sıfırdan yapmışken falan. Öyle yorucu kısımları var kendi içimde çalışırken. Bu akustik tarz şey bilin. Yani o yüzden de biraz beni uzak tuttu. Haklılar yani akustikten beni uzak tutmadı. Çünkü çok temiz, çok sade, çok normal. Biraz mücadele falan istiyorum. Aha, e, yavaş ya, yavaş, bu, yavaş yavaş bu zamana geldikçe artık e, durulmaya başlıyorum o anlamda. Hı hı. Senin dediğin gibi gerçekten e, şarkıcılığımı falan daha yeni yeni kıymetine varıyorum. Bir ekibimiz hı hı. var, bir YouTube kanalımız var. Hı hı. Artık akustik performanslarımızı bol bol Neyin toparlıyoruz, yayınlıyoruz. Şey. Ve ben de çok zevk alıyorum. Hı hı. Yani onca söylemek istediğim güzel şarkı, 90'lar şarkıları, kendi şarkılarım. Hı hı. Okuyoruz okuyoruz, boşa havaya gidiyor, niye gitsin ya, dedik yani. Kesinlikle. Güzel bir sisteme girdik kendi hı hı. içimizde. Diğer anlamda da aslında mutluyum, seviyorum ben hı hı. piyasayı. İyi yani herkes hı hı. bir şekilde savaşıyor. Daha doğruyu seçen uzun vadeli tabii ki daha çok kazanacak. Hı hı. Daha hızlı isteyen çok yoracak kendini hı hı. belki. Ama o da onun kendi yaşamsal seçimi. Ee, onun da hep içindeyim. Hı. Ama şimdiki algımız biraz daha özgür olabilmek. Çünkü onu çok hissediyorum. Yani özgür olabildikçe hep bir şeylerin güzel olduğunu hissediyorum. O yüzden çoğunlukla çok sevdiğim yapımcılarım da oldu. Arkadaşlarım da oldu ama Hı. dönem dönem. Ee, onlarda da hiç anlaşamadım. Hı. Çünkü çok daha farklı düşünüyorum. Hı. Çok daha farklı bakıyorum. Yani dünyaya, müziğe, hayata, insanla. E, Olabilir, anlaşamıyor olabiliriz. Tabii. Sadece e, aynı yol, birleştiğimiz yollar var. Oralarda birleşiyoruz. Radyolarda, hmm. televizyonlarda beraberiz. Ama yapımı artık ortaya çıkartırken e, biz birazcık daha özgür, biraz daha farklı düşünmeye çalışıyoruz hmm. sadece. Merak ediyorum yeni çalışmalarını aslında. Yeni, evet güzel güzel olacak. Bir şey de Bir, ya i̇lk defa bana biraz cesaret verdi. Bir ya da iki tane... Aranj, kendi aranjemde olacak. Oh, Eskiden harika. küçük küçük demolarımı yapıp şarkıları bitirip hmm. aranjör arkadaşlarımla da çalışıyordum. Hmm. Hala öyle yapıyorum hmm. ama şimdi bir iki tanesi de tamam, baktık demoları da güzel yerlere gitti. Özgür bir şeyler çıkmış hmm. çünkü. Hmm. E, değişik tarzlar olmuş. Biraz hmm. bu biraz bir... daha çil çil, çil gibi ama... bir aranje biraz daha çalarız ve açarım birazdan. Ah. Sözle, sözlerini kapatıp açabiliriz. Sound'u açacağız sonuçta. Ya siz bilirsiniz. Bilemedim. <gülüyor> Bence boş verin. Az kaldı ona. zaten. Yani. <gülüyor> Çıksın Az dinlesin kaldı. de. Hayır. <gülüyor> Bak sen orası yıkıldı. Nefes tamam, alamıyorum. Tamam tamam. Gitarla diyorsun. söyleriz. O kadar da heyecan yapma. <gülüyor> <gülüyor> Güzel süper. Ha. Ya bu, bu tarz olayı e, ilginç değil mi? Yani benim aklımı karıştırıyor. Sadece sen de değil genel olarak. Ya biz coğrafya olarak çok ilginç bir coğrafya değil. Bizde her şey var. Yani arabesk de dinliyoruz. Yani Haluk Levent konserine giden hani rock dinliyorum diyen kişi ne bileyim meyhanede çok rahat işte meyhane şarkıları dinleyebiliyor. Çok hmm. basit bir opera konserinde bile görebiliyorsun hani kişiyi. Bu kadar. Şimdi mesela sende de benzer şeyleri ben görüyorum. Opera eğitimi. 
Türk müziğine çok uygun bir gırtlak. Pop şarkıları çok seven başka bir gırtlak. Hiçbir birbirle aynı değil ki yani hani ama nasıl bunların hepsi bir arada kalkıyor? Yani sen hangi tarafa, hangisi seni çekiyor sürekli? Çünkü her biri birbirini çeken tarzlar evet. bunlar bir de. Yani bana gel, işte bana gel diye yani. Sıkıntı bir tanesinden tutturman diğerlerini kaybediyorum. Oo. Benim zaten hayatımdaki genel sıkıntı Aha. da o. Daha fazlasını açmakla ilgili belki hmm. kendini. O yüzden de çok yönlü devam ediyor. Çünkü ne zaman bir yere yaklaşsam hep onu gidiyor. hissediyorum ben yani azaldığını. Aha. Biraz zor oluyor tabii. İşte bir şarkı açıyoruz. Bir tanesi birazcık trap mesela. Çünkü hayal ettiğim bir şey var. Aranjör arkadaşlarımı da hayal etmekten, anlatmaktan yorulduğum bir döneme girmiştim. Ve kendim bir şeyler karalarken çıktı. Biraz komik. Sonra biraz güzel bir sound'a bağlıyor. Sonra sonunda neden olmasın da yapabiliyor. O bana yeterli çünkü şarkımı sunuyorum. E, o yüzden yeni albümlerimde Farklı bol bol o hani e, yaratanın ar- aranjesi de acaba Hı-hı. hayal gücü neymiş aranjesi olsun. Hı-hı. Ama ben yine aranjör arkadaşlarımla da Hı-hı. paylaşıp o şarkıları onların Hı-hı. hayal güçlerini de yine Hı-hı. kullanacağım. O harman aslında seni zaten bugün evet. getiren şey. Ben e, bunu anlatıyorum çekiyor ama yani sonuçta e, sen bir parçayı iki oktav alıp iki buçuk oktav aralıkta okuduğun zaman da geçmişteki operadan kulağında kalan şeyleri birleştiriyorsun zaten önümüzdeki. Zaten hani bence en muhteşem şey seni bence farklı yapan genelde Türk müziği şarkıları okuyanlar belli aralıklara sıkıştırırlar ve hep boğaza yedik böyle içeride içeride sesler. Sen tam tersi tabanca gibi tize çıktığın zaman bütün sesi tam ses olarak vermeye odaklısın. Odaklısın. Ama bambaşka bir şey İlk zamanlar şey. çok zordu. Yani mesela çocukken e, sesimi çok beğeniyordum. Hmm. E, gerçekten kendi sesimi dinlemek çok hoşuma gidiyordu Süper. falan böyle. Çok... <gülüyor> Herkes beni şey. tanırdı falan. Ha, sesi güzel olan çocuk diye. Sonra ergenlik yaşına girdim ve e, şarkıcılık arzusu bu küçükken şarkı söyleyen bir tam vardı. E, değişikti yani güzeldi. Onu yaşatabilmek adınaydı. Şimdi hepsi diyor ki evet abi biz ergen olduk ve sesimizi kaybettik falan. Evet ilk mücadeleniz zaten Orada burada başlıyor, başlıyor tenorlar. Yani <gülüyor> e, sesin değişmesiyle başlıyor. Kendinizi tanıyamıyorsun sen. Hem aynada tanıyamıyorsunuz hem de Tam fiziksel olarak değişiklik yani. döneminde hem de ses gidiyor bir anda. Başka bir yerden gelmeye başlıyor böyle adam adam. Onu ikisine harmanlamak gerekiyor. Orada da e, aslında ses tellerin de senin kollarını, bacakların gibi yine gırtlak yapında bir şekilde değişiyor ki sen de ona o eğime, yeni eğime uyum sağlaman lazım. Ben olsam çocuğumu Ağzına bir tane mandalina sokup <gülüyor> <gülüyor> hep öyle kalsın diye uğraşıp bir delilik yapabilirdim ya şaka tabi yapmayayım. <gülüyor> Yapan olur çünkü ondan sonra bana soran var çünkü hocam çocukları nasıl eğiteceğiz diye. Mesela <gülüyor> diyafram diye bir şey var o yoksa hiçbir şey yok. İşte onu kurtarırız. Sesimi ototon yaparlar. Oo neler. Ee, tamam. Hani onları bir geçip san gerçekten işini yaptığın zaman anlayacaksın ama <gülüyor> onu anlatacak birileri lazım. Senin programın Doğru. çok iyi anlatıyor. Ve gerçekten de e, e, yorumunda net yaptığın zaman insanlara mesaj samimi bir şekilde <gülüyor> gidiyor yani. <gülüyor> Ses genişliği bakıyor musun? Yani en peste şunu çünkü konuşurken bariton gibi konuşuyorsun. Şarkı söylerken büyük bir aralık var. Tam olarak neydi? Nasıl kontrol ettiğinde neler çıkıyor? Böyle e, gerçekten şeyde e, skalada pesleri de hı hı. büyüttüğümüz zaman aslında tizlerimiz de açılıyor. Değil mi? E, Klasiktir bu işte. Evet. E, en mutlaka güzel tiz çıkarma tekniği <gülüyor> iyi pes çalışmaktan. Kesinlikle. Çalışmaktan. Yani bence benim bir öğrencim olsa ona e, gün içinde pes konuşması gerektiğini Şarkı söylerken de en tizleri zorlaması gerektiğini hmm. söylerdim ki o skalayı Süreyim. tam anlamıyla böyle ayırabilsin, büyütebilsin. Hmm. O eğer tizde kalırsa 
gırtlak yapısı tize göre biraz daha lirik tenor olarak şekilleniyor. Evet. Peslerde. Ama bir Placido Domingo olamıyorsun mesela. Tabii. Ya da bir Pavoretti olamıyorsun. Kim vardı? <gülüyor> Carreras <gülüyor> oluyorsun evet. belki biraz. Doğru, doğru, doğru. Ee, ama tabii herkesin tercih ettiği o Hı-hı. dediğin skalanın genişliği zaten. Evet, evet, evet. O kesinlikle öyle gelişiyor. Hı-hı. Tizimi geliştireyim derse bir tenor kesinlikle lirik tenor olur. Pesleri iyice Hı-hı. kapanacaktır. Hı-hı. Pesini geliştirirse tizlerini kendi kendine oktav oktav böyle büyüdüğünü hissedecek aslında. Yine teknikle bir de okulda artık bırakıp bu İtalyan e, aslında Simitçinin bile so- sokakta yaptığı Simidi diye gezdiği <gülüyor> tekniği bize aynen, ot- oturtmaya aynen. çalışmayı bırakıp da daha bizim gırtlağımıza yakın hmm. bir e, şan tekniği, şarkı söyleme tekniği hmm. oturtulsa daha ortodomsu evet. ve batımsı mixin ol- olabileceği. Hmm. Çünkü hmm. insanları çok opera adapte ediyorlar. Çok evet. bir şey. Tamam abi opera opera güzel bir teknik. Elbette. Süper ama şarkı sadece öyle söylenmek zorunda da değil. Hmm. Bir adam hem opera da söyleyebilir. Pop da söyleyebilir, arabesk de söyler. Kesinlikle. Haklısın. Hepsi yapılabilir. Bu senin dediğin, e, verdiğim şarkıcı mücadelesi beni dinleyenlerin çektiği bir çile var. Hmm. İyi ki mesela internet yokmuş da Aa. o denemelerim, Aa, denemelerim, o bağırmalarım, evet. çağırmalarım, o detonelerim, hmm. o kötü tesisatlardaki kendimi hmm. yırtmalarım. Sonra işte arabanın vergisi ödenecek e, daha fazla kazanayım diye <gülüyor> öğrenciyken... <gülüyor> Ee, üçüncü bir iş koyup gece sabahları iş koyup of. onlara e, arabesk repertuarda bir şekilde öğrenip söylemek falan. İnanılmaz Onlar olunca bu sefer e, hem insanları da yordum, kendimi de yordum ama bir mücadeleye girdim. Çok e, sesimin hasta olduğu dönemler, olmadı dönemler ama o zaten hmm. seviyorum, hep hayalini hmm. kuruyorum hmm. çocukluktan bu yana. O yüzden okulda falan daha derin düşünür oldum. Hmm. İşte bu diyafram kısmını. Hmm ses kısmını. Gerçekten diyaframı çalışan her insan mesela şarkıcı. Aslında ses teli herkesin aynı. Yani kadavra üstünde bile gördük zamanında okulda da. Böyle kendi kendime tezahe yaptım. Düşündüm. Hani bir şarkıcının parmağı neyse normal insanın parmağı. Ses teli neyse normal insanın ses teli de o aslında. Şarkıcılık düşünürken bile yanlış organa yükleniyoruz aslında. Hmm. Hani sistem de değişik. Bir şeyleri etmek. yapmak için uğraşmak aslında. Ama senin algını karıştıracaklar yani. Sana yine tabii ki, tabii kendi ki. yollarını Neler göstermeye yani. çocuklar. Aa de. senin algın yine karışacak. Videomuz da izlensin. O zaman biraz daha yakışıklı olayım. Biraz daha güzel olayım ve mavi evet. gözlü olayım diye uğraşacaksın. Doğru. Bu sefer diğerine heyecanın gidecek tabii ve gelişemeyeceksin. Ki. Temeli unutmamak gerekiyor. Yani evet. ana gelişmesi gereken şey ne seviyeye gelirsen gel aynı aslında. Değişmiyor yani. Evet görüntüleri, şekilleri değişebilir ama ana yapıyı kaybettiğiniz zaten hepsi birden kaybolmaya başlıyor. Kesinlikle. O kadar aslında. Kesinlikle. O kadar önce. Tam aralığı merak ediyorum. Sadece ben değil. Nedir acaba? Yani en İnan beste nereye iniyorsun acaba? İnan Hiç bak kontrol etmedin mi? İnan yapmadım. Yani ya çünkü gerçekten. bir de sen de biliyorsun saçma bir şey. Hani e, yorum içinde, <gülüyor> hani bir şarkının içinde analiz edip bakmak <gülüyor> lazım şimdi. <gülüyor> Gittin geldin tamam hani mi ama diye düdük gibi öteceğim Öyle. sana. Altlara geleceğim. Aaa yapacağım. O Bu böyle yani? bize 7 oktav falan olacak. Ya şarkılar içinde en azından tonlarına bakarken nereye çıktıklarına bak, çıktığına bakmışsındır diye soruyorum. Evet. Aslında. Böyle oturup ses egzersi bir değeri yok zaten. Evet. Her zaman o ölçmenin ne anlamı var ki şarkıda bir işe yaramıyorsa o indiğin pesi nerede kullanacaksın? Yani değil, gözüm, demek istiyorum. gözüm hep a, oktav da. mi ve yukarıdaki mide oluyor. Bazı şarkılarda çok güzel geliyor. Çarpma hmm. yerlerinde falan. Hmm. Onu böyle seviyorum. Özellikle hmm. e, Mimino şarkıların işte köprülerinde, meyanlarında falan. Güzel Süper. bir geldiği bir yer var böyle. Evet. Oradaki mi hiç affetmiyorum falan. <gülüyor> Arkadaşlarımla artık yarışıyoruz kendi içimizde. <gülüyor> hani, e, yani işte klarnet Onur var mesela. Hmm. Onur, Onur'un da bir yerde bir soy parçası var. <gülüyor> Dönecek mi orada? Söyle diye hepimizin kavgası aslında Aa, orada bizim hani mücadelemiz. Güzel. Olacak mı? O yapacak mı? İşte hepimiz zaten birbirimize gülüyoruz işte. Eğer Mert Solos'unu atarken bir yanlışlık yapıyorsa pıt diye herkes birden ona oynuyor falan orada. Hani eğlenceli müziği de içine katıp eğlenceli bir hale de getiriyoruz. Yani ben yanlış bir şey yapıyorum bana gülüyorlar falan. 
Daha önce ben belirlenmiş ses sonu <gülüyor> tenor tenor olduğunu ben kesin olduğunu düşünüyorum da zaten yani bunun çeşidi var mıydı? Yani dramatik tenor mu dediler sana okulda? Ne, ne olarak anlamışlar? Okulda dramatik tenor demediler. Hmm. Büyüyünce bir dramatik tenor olacaksın dediler. Ha süper. Tam olarak da şu sıralar herhalde dramatik tenor olmaya başladım. Kesinlikle süper. Ve o zaman çok böyle inatla söylemişlerdi. Onları da dinlemek istedim. Yani hmm. e, ilerde. Çünkü daha tam bir, daha organların büyümedi işte. Tabii. Her şey büyümedi ve Tabii. olmaz Tabii gibi bir şey herhalde. Ee, benim dinlediğim şarkılarında 2-2,5 oktavı çok rahat kullandığını görüyorum zaten. Ee, tam gene bir rakam vermiyorsun ama aralığından söylemiyorsun ama artık onu da o zaman izleyenler e, detaylarını Aynen. incelesinler. Ben de çok fazla girmiyorum. Ee, e, şimdi buyur. Bilemedim ya baka, bakarız. Yani. <gülüyor> Bilmiyorum. Şimdi olmasa da istersen sonra bakarız. Aynen bakalım. bakarız. Bilmiyorum senin keyfin varsa zevkle. Ben ben hiç sıkılmam. Yeter ki muhabbet ses olsun. Hani sohbet burada gitti sözü benim sözü. Şimdi arkadaşlardan gelen sorular da var. Ben onlardan da şöyle bir bakayım. Zaten birçok ben böyle soruları yazıyorum ama hiç kimseyle konuşuyorum. Sen biraz ona baktın ben de. Ha öyle de. Sorulara bakmamayı seviyorum. Çünkü o, o sıralamayla sorduğun zaman bu çıkmıyor yani. Senin anlatma e, ritmin çıkmıyor açıkçası. Şimdi ben böyle dönüp işte sesini nasıl geliştirdin, neler yapıyorsun. Ama şurada mesela e, atıyorum sesi, ses sağlığına nasıl bakıyorsun? Kendine özel bir formülüm var mı? Atıyorum şunu içerim, bunu kesinlikle içmem. Şuna çok dikkat ediyorum. Hasta olmamaya çok özel gibi. Var mı böyle şeylerin? E, yani ses telleri ne e, teknik olarak araştırdığımda en çok etkileyen şey stres. Hmm. Yani benim kendi hayatımda da ya da e, arkadaşlarımla yaşarken, ekibimizle yaşarken evet. hep e, stresten uzak kalmamız gerekiyorsa, ne gerekiyorsa onu yapalım gibi bir stratejim var. Bu benim kendi özümledeki o şey. Çünkü gerçekten stres yaşadığım an sesimdeki performansımı kaybettiğim an. O gün bir stres yaşarsam, daha kötü enerjiler yayarsam, kötü kelimeler kullanırsam. O gün bitti. Evet. İki gün, üç gün şarkı söyleyemiyorum. Hı-hı. Çok saçma ama... Saçma değil. Öyle. Olay bu zaten. Moral motivasyon bu işin temel. Evet. Yani hey bir sesinin yükselmesi, şarkıcı mısın? Sesinin yükselmesi, birisine bağırman falan. Of. Direkt. Direkt Kısıklık bitiyor. sebebi bile yani zaten. Yani çünkü bir daha onu e, düzgün notalarla kullanman için yeniden evet. belki de yani benim bakış açım hmm. e, ruhunun yeniden toparlanması, bir, toparlanması lazım. Hani ne? yeniden dinginleşmesi Stres lazım. Öyle. Ses teli öyle çalışan bir organ. Yani ne yerseniz yiyin, ne içerseniz için e, psikolojiniz düzgün olduğu zaman ses telleriniz huzurla çalışacaktır gerçekten. Kavgadan uzak duruyorsunuz. <gülüyor> Stresten uzak durmaya çalışıyorsunuz. E, stresten. Hiçbir şey Kesinlikle. Değil. Kendi içinde de yaşa, yaşadığın bir stres olursa o da yansıyabiliyor. Hmm. Ondan da uzak kalmak gerekiyor. E, o aynı zamanda farangitimi falan da e, coşturmayan bir şey benim mesela. Yine ses telleriyle hmm. direkt bir şey. Hmm. Ya gerçekten stres. Hmm. Yiyecek içecek düşünüyorum. Hiç düşünmedim çünkü. Hmm. Yalan olur burada ahkam <gülüyor> kessem desem. İşte ben bunu yiyemem, bunu içmem ama. Hmm. Her şey yapıyorum ama daha çok mutlu olmaya çalışıyorum. Çünkü mutluysan tınıların mutlu, temiz hmm. akordun yerinde çıkıyor. Hmm. Hani ya tam olarak öyle. Böyle bir e, <gülüyor> mutlu bir insandan nasıl o kadar üzüldü şarkılar çıkıyor? Bu da bir soru. Nasıl ha. oluyor? Bu, bu, bu, bu ikilem nasıl oluyor diyorlar. Hani pozitif enerji, pozitif pozitif düşünüyorsan evet. bu kadar hüzünlü, içi acı dolu. Yani e, maksimum mutlu olabilen bir insan e, kendi sadece kendini kandırıyor bence. E, mutsuzluğuyla mutlu olabilen bir insan. Yani hmm. dünyaya gelmiş hmm. ve yaşamayı kabul eden bir insan hmm. aslında. Hmm. E, tam olarak bahsettiğim insan. Hmm. Hani mutluyum diyen insan bana mutlu olmaya ihtiyacı varmış gibi geliyor aslında. Hmm. Ben mutsuz falan da takıldım olur. Böyle neşandığım zaman yükselirim çok güldüğüm zaman güzel günler falan da geçer ama kesinlikle evet. zaten genel anlamda mutsuzluğumuzla mutlu olmamız lazım. Hmm. Yani o Şarkıda besteciliğin başlangıcı. Aynen olarak. çünkü şuursuz da olamazsın ki şarkıcısın. Yani. Hani mutlu bir insansın ama. <gülüyor> şuursuz çok iyi bir şey. İnsanlar <gülüyor> üzgünler mesela. Hani şuursuz şey bir şarkıcı. Üzgünler var. Yakın arkadaşın üzgün olabilir. Birileri Kesinlikle. üzgün. Kesinlikle. E zaten hep insanlar üzgündür. Yani yakını hastadır. 
Doğru. incineceğimiz ve etrafımızda Doğru. empati kurmamız gereken insanız. Bir sürü şey var. Toplumsalı, Doğru. dünyasalı, globali, doğaya Doğru. zarar Doğru. vereni Doğru. falan. Her şey kötü olduğu için. Onu kabul ettiğimiz Doğru. zaman zaten mutluyuz. Doğru. Yani burada Doğru. işi bir adam gibi halledip düzgün bir şekilde Doğru. idare edip gideceğiz bir şekilde Doğru. ve bunu mutlu bir şekilde yapalım en azından. Tamam, harikler. <gülüyor> Süper. Ya, şimdi bakalım neler var, neler var. Aha, bu çok ilginç bir soru var. E, diyor ki, Burak Sökmen isimli bir arkadaş. Mesajımı özellikle tana okursanız çok mutlu olurum. Şanslısın, okuyorum şu anda. Powerit'den duyduğum, e, Powerit'den sonra duyduğum en net, güçlü, kararlı, tereddütsüz, cesur bir erkek sesi demiş. Bu bence de aynen altına imza atacağım güzellikte bir laf çünkü tereddütsüz ve cesaret. E, can, canlı performanslarında okuduğu tonlar stüdyodakilerle hep aynı. Bu da artık günümüzde rastlanmayan şeylerin devamı bence. Bu da süper bir olay. Aynı zamanda yüksek tonlar hiç mi korkmuyor diyor. Ya bugün acaba çıkmazsa diye mesela evet eğitim ya. şart onu anladım falan diyor ama yani e, cesaretin nasıl bu kadar? Ayakta yani işte sürekli. benim sahnede oyunum oydu zaten. Hmm. Hani hep o mücadele, hep o heyecan. Yani sahneye çıktığım zaman e, e, çok böyle beni tanıyan güzel bir şehirde, işte başka bir kulüpte falan e, uzun süre e, sadece sahneye çıkmak için sahneye çıktım ben. E, para kazanmadan ekip arkadaşlarıma kazandırıp yani Hı-hı. profesyonel anlamda tamam, pa- para, para, para kazanarak şarkıya çıkışım e, para amaçlı olmadı. Hı-hı. Aslında oldu ama çalıştığım mekandaki para bizim ancak yol paramıza yetiyordu. Ama sistemleri onun bize hep onu verdiler. Hı hı. Ben de istemek istemedim. Şarkı söylemek istiyorum diye hı hı. çıktım. Öyle olunca da yani akşam alacağın e, yövmiyeyi düşünmeyip hı hı. E, ya da sana bunun kat, katacağı şeyi o sahnenin sana kattıklarını falan hı hı. düşünmeyip sahnede yapacağım şeyi düşündüm. Gerçekten e, sürekli kendime bir oyun buldum. O da onun bu tiz çıkacak mı oyunu? Oh. Bu pes niye gelmiyor oyunu? Ha. Nereden mikrofonu tutsam oyunu? Hiçbir şey hani, Onun gibi böyle ufak tefek Hı-hı. oyunlar bulabilir. Hı-hı. Ona daha farklı bir şeyden girebilirsin o konuyu Hı-hı. ama mevzu şarkı söylemek olunca içinden çıkabilir. Hı-hı. En kolay yolu bu yani hani böyle yapsın. İlkinde çıkmayacak, ikincide bir daha deneyeceksin. Hı-hı. Üçte bir daha deneyeceksin ve iyi bir şey yapmak istiyorsan da sonra hmm. bir daha deneyeceksin. Kulüplerden uğraşacaksın. Ve cesareti diyorsun ki yani bugün Bostancı Gösteri Merkezi'nde o rahatlıkla onları söylüyorsan ilk başlarda yaptığın evet, evet. o bedava sürekli sahneye çıkmalarının evet. cesareti oradan geliyor. Müthiş. Yani, o kadar. Tecrübe. Yani tecrübe. Bıkmadan, bıkmadan senin tecrübe bıkmamazlığından kaynaklanmış biraz yani. Israrla, evet. ısrarla. Yani ama niye o kadar ısrar edersen arzu olması lazım. Evet, tabii. tabii ki. Çok Hedefin istiyorum. varmış Çok yani istiyorum. Yani. Yani çok şarkıcı olmak istiyordum. Başka hiçbir şey olmak istemiyorum. Müthiş bir şey. Hedefin bundan sonra ne? Ee, Hedefin bitmiyordur muhtemelen zaten. İmkansız. Bu kadar seviyorsan bu işi yeni yeni bir sürü şeyler önünde koyuyorsundur diye düşünüyorum. Yeni dönemde daha fazla şarkıcı olmak. Aynı zamanda prodüser olmak. Hı hı. Aynı zamanda da global olmak. Hı hı. Güzel olabilirdi. Hı-hı. Bir düşünelim. Daha farklı. Daha farklı. <gülüyor> Neden olmasın? Vokalist lazım mı abi diye soranlar var. <gülüyor> hep lazım. <gülüyor> Oğlum yani soruların bir çoğunda hep var. Ne bu ya? Herkes sana vokalist olmak istiyor. Hep lazım. <gülüyor> yani para istemiyorsa gelebilir. <gülüyor> bu bu arada istiyoruz. şunu sırtını koyabilirsin. Ay ya bu çok iyi oldu. Sabahtan beri para konuşuyoruz. Ay, Sevdiğinizden bir yanlış Şartım anlaşılmış. Şartım çünkü boşta kaldı. Ben de onu fark ettim arkadaşlar. Burada hep var burada. Bütün her yerde. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Her ee, şey gerçekten müzik sanat için. Yani nasıl anlatabilirim sana? <gülüyor> Güzelmiş. Yüzer dolarlıklarda yakıştı bize. Valla ben biraz düşüydüm aslında. Yani <gülüyor> yakabilirsek <gülüyor> daha belki şey olur. Düşüydüm biraz. Neyse. Şey yaparız. Çok o zaman eriklerin yanına koyayım. Hayır, olur olur. İstediğin şey... zaman yiyebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Burada böyle ortam mı vallahi biz böyle yiyoruz işte evet güzel süper ee, şimdi aslında birçok şeyi söyledin ama işte mesela gene bir soru çok kısa altın kuralı şarkı söylemen nedir diye sormuşlar altın kural varsa bilmiyorum ee, ki, çok sevmek enerjiyle de metabolizmayı organları 
çalıştırmanın <gülüyor> yoga olur, <gülüyor> e, başka bir titreşim yöntemi olur, rezonans çalıştırmak olur, <gülüyor> bir şey olur ama mutlaka bir yöntemi olduğuna inanıyorum. <gülüyor> Daha fazla fikrim olursa <gülüyor> paylaşırım. Yani. Tamam süper. E, sahnede en çok dikkat ettiğin şeyler neler? Çünkü o da önemli yani sahnede nelere konsantre oluyorsun efendim işte monitörler şurada olsun hiç kulaklığımın ayarı şöyle gibi böyle hani ben detay verebileceğim neler olabilir? Bütün sırları da verdik ha. <gülüyor> Bunu verdim zaten bu sırrı. Bütün sırlar gitti. Yarın bir sürü tan çıkar sahneye. Yani <gülüyor> Dün ben bir şey duydum. Bugün coştum abi. Çıldırıyorum. Nasıl oldu diyecekler. <gülüyor> ya bu kadar kolaymış ya. Yani tam tam da bir şey değil ya. <gülüyor> Kapatın şunu artık. <gülüyor> Yıllarca kandırmış bizi. Aynen öyle. Ee, bir iki tane teknik var tabii. Yani... Hmm. E, Bar orkestrası kuruyorsak ya mutlaka tabii ki basacağımız notayı ekip olarak armoniyi beraber uygulamamız lazım. Dağılımı beraber yapmamız lazım. Hani gereken provayı beraber yapmamız lazım. Ama sonra yine işin içine bahsettiğim nüans giriyor. His. Yine nüans girince bu sefer beraber düşünmek kalıyor işte. Bir orkestra Düşünebilmek için gereken şartları açtıktan sonra yani notalarımızı yazdık, parçaları çıkarttık, bir iki provada yaptık. Bu bittikten sonra artık hissetmeye yani çalmaya hazırız. Hani hiç onları düşünmez, duyumumuzu düşünmezsek, çalımımızı düşünmezsek gerisi artık bizim beraber hareket etmemize kalıyor. E i̇şte o da senin dediğin sorunlar karkarsa oluyor. Duyum gerçekten önemli. Yani <gülüyor> Ama başından da benim şu an e, uyguladığım duruma genç bir solistin hı hı. E, değil, uğra- uğraması hem teknik anlamda zor hem de faydalı. Çünkü hı. birazcık her tesisatta şarkı söylemeyi, her mikrofonda şarkı söylemeyi öğrenmek lazım. Sonra ona muhtaç kalıyorsun. Hı. Ben de bana özellikle Tom Marsi arkadaşımın da işte Levent'in de bu dönem bol bol teknik açıdan... E, Yeni bir şeyler sunduğunda böyle bak böyle bir kulaklık inanılmaz. <gülüyor> Nasıl duyuyor Ediyor biliyor gibi. musun abi? Ya giderken ya tam şimdi teşekkür ediyorsun ama sarılıp gideceksin falan diye. E, mümkün olduğunca az e, e, adapte etmeye çalışıyorum kendime ki hani hala zoruna alışayım diye. E, çok abartmadan yani mikrofonun orta hallisi, kulaklığın orta hallisi. Arkadaşlarım için de işte kendilerini duyabilecekleri bir kulaklık sistemi Hı-hı. işimizi çözüyor. İşimizi çözüyor. Süper. Ee, yine yine bir, son bir iki tane daha soru soracağım. Ondan Hepsini sonra. vermedim sırlarım bu arada. Ya fark ettim Nasıl de. Nasıl tripler şey var. <gülüyor> <gülüyor> İlk müziğe başladığın yıllarda en çok etkileyen kimlerdi seni? Ee, yani ilk kasetini aldım. <gülüyor> Yine paradan konuşacağız. <gülüyor> Yine o zaman mı? Parasını kendim ödeyip. Of. Ver bana oradan Michael Jackson <gülüyor> Bad <gülüyor> dediğim albüm. Bad Michael Jackson. Hı-hı. Şurada bir figürünü de gördüm. Evet. Yani çünkü melek gibiydi. Hı. Çok solist sevdim. Çok solist dinledim. Bir çoğunu benim çocukluğumun e, pop starlarının hepsini tabii ki dinledim. Algımız hepsini açıktı. Hı-hı. Onun yalanı olmaz. Hı-hı. Ee, Mustafa Sandal'ından, Tarkan'ından, evet. Sezen'inden, Zerin'inden yani herkes şu an ismini vermeyeceğim evet. Rafet'in. Zaten 90'lar albümü konser, konser, konser ettiğiniz var. Hepsini söylüyoruz seve seve. Evet. Ama en çok solistliğime dokunan adam reklamlardan sonra. <gülüyor> <gülüyor> onu da, onu da söyleyeyim. Bugün hiç trik yok kimseye. Ne hali varsa gözler herkes. Yok herkes biliyor gerçekten. Ee, Harun Kolçak. Harun Kolçak. Çünkü tam böyle evet şarkı söyleyeyim, şarkıcı hmm. olayımlarda e, Sezen Gülümseyle başlayan, sonra Aşkın Nur Yengi kasetlerim bir iki tane, sonra Harun Kolçak kasetim var işte. Harun Kolçak kasetinde son nokta. Gitme seviyorum. O zamandan beri seviyorum zaten. Sahnede de hep söylüyorum. Hmm. O yüzden halinde projeyi yaparken sen okur musun bu şarkıyı? Zaten sen söylüyorsun dedi. Başka kafasında isimler de var. Bazı hani yapım yapılırken sana da teklif edilen işte 
şu olsun, o da olsun, magazinseller de olsun, albüm yürüsün falan diye. Öyle bir şey değil işte. Samimiyet yürüyor daha Doğru. çok. İşin e, e, samimiyetini o başından yakalamıştı zaten. Hep sahnede söylediğimi biliyor, internette de şeylerimiz var. Bu adam yıllardır sahip çıkıyor ki, kime vereceğim bu şarkıyı okusun diye. Tabii buna vereceğim demiş. Biz de okuduk, böyle bir şey oldu bize. Ama e, neden iyi okuyorsun desen? E i̇şte çocukken söylüyordum. İki koltuk arası, arabada anne baba. Ben de ortasında bağırçan şarkıyı söylüyordum. Nasıl şimdi söyleyemeyeceksin? Bir şekilde çıkıyor. Müthiş bir şey olmuş senin için de. Gerçekten benim çok, Abi, çok güzel şey. zamanla geldi ya. Çok güzel. Yani şimdi bir sürü e, bu piyasada şeyler var, e, kriterler var, ödüller var. E, sana böyle verdikleri evet. teknik şeyler var falan. E, çok fazla öyle şeyleri zaten Sev, sevmiyorum. Çok saygı hmm. duyuyorum hepsini ama çok sevmiyorum. Ama bana en güzel ödüllerden birisi. Harun'un hem solistimi beğenmesi, hem bana bir el vermesi, hem son yıllarında da tanışıp arkadaş olabilsek bir çok güzel vizyon vermesi. Bana çok güzel ödül. Yani isteyen MTV müzik ödüllerini, Grammy'de bana bir şeyler de verebilirler ama hmm. E Arun'un verdiği bu güzel başarı, el uzatma gibi bir şey Bak. asla olamaz yani. Kesinlikle. Ee, bir çocukluk hayalinin gerçekleşmesi kendi kendine. Müthiş bir şey. Hem bir enerjinin de bir yerde buluşması olmuş. Ne evet. kadar seyredersen o. Gerçekten mükemmel. Oh, bu soruyu da soran çok fazla kişi olmuştu. Gerçekten. Ee, yani çok güzel bir şekilde bence hem e, Harun Kolçak'ı da almış oldum. Evet, ben de evet. analizi zaten o parçaya yapmıştım seninle ilgili. İlk hmm. e, zor bir analizdi bizim için. O da şeydeki yani. salonda yalnız söylediğimiz de vardı. Doğru. Ben Kral TV'deki galiba şey yaptım. Ha Kral'daki. Kral o Kral ikincisi. Dekildi. Evet tamam. Öbürünü bilmiyorum. Ona da bakarım, şey yaparım. E, kesinlikle süper. E, çok teşekkür ederim. Ya ben teşekkür ederim. Çok çok sağ ol. Yani e, o kadar dolusun ki o kadar dolusun. Yani yıllarca çalıştık ya. o yüzden olsa gerek. <gülüyor> ben de o Pardon dolusundan ben. kastım. Ben Yalnız dikkat ya. ettim gözün hep para da. <gülüyor> ben kaldırayım şunu. <gülüyor> Abi işte yani. Ya valla. E, çok şey güzeldi. Ben çok, çok teşekkür memnun ederim. oldum. İyi ki geldin. Yani i̇yi ki de bize böyle bir şey teklif ettin. Yani e, zaten tanıştık seve da seve yani. Koştur koştur yani. geldik yani. yani. Evet Bodrum'dan geldin. Koşturarak geldin. Ama seve e, seve. burada olmaktan seninle sohbet etmekten çok büyük keyif aldım. E, Birçok gittiğimiz yerde böyle hani sanatçı ve karşısındaki kişi oluyorsun ama burada hakikaten samimi bir sohbet yakaladık. O, o çok mutlu etti beni açıkçası. Eminim izleyenler de aynı hissi alacaklar. Ya inşallah ve hani senin programın gibi senin programının gidişi gibi hmm. e, Vizyonlarına çok şey katacak bence. Hı hı. Yani bir iki konuşulacak. Ces- cesaret edilmesi gereken şeyleri de konuşuyorsun. Hı hı. E, teknik olarak da bir şeyler veriyorsun insanlara. Birçoğu e, huzuru ve aslında işini yapmayı seçecektir. Sanatı İnşallah seçecektir. Güzel şeyleri seçecektir İnşallah yani. İnşallah artık. E, sana birkaç hediye var. Yani hediye de hiç sevmem ama... Yani evet. E, Sevmemene <gülüyor> rağmen mecburen ben e, Şimdi şöyle benim... Kanalda giyin sponsorunu yapan Koton'un sana e, ayrı ayrı iki hediyesi var. Açayım mı? <gülüyor> Hiç sevmem aslında. <gülüyor> Ayrıca onu açabilirsin istersen. Yapmayabilirsin. Sonra da açalım. Tamam. Sana bakalım. Nasıl istersen. Bir, bir hediye daha var. Onu da şimdi vereyim. Toplamda açabilirsin. Bu da bir e, çok sevdiğim bir arkadaşımın bir eğitimli. Aa süper bunu Aynen. açayım Aynen. o zaman. Kotonu açmıyorum bedene uyumaz belki ama giyeceğim söz. <gülüyor> Bu güzel program o sayede yapılabilir. <gülüyor> Ve... Kaligrafi isimli. Çok güzel. Çok güzel. Çok, güzel. Çok teşekkür ederim. Yine isimli bir arkadaşım. Onda teşekkür ederim. Şey yaptı. Aynen öyle. Elinize Nasıl sağlık. Diyorsun? Diğerlerine sonra bakarsın. <gülüyor> tamam onları. Olur <gülüyor> olur. Çok teşekkür ederim tekrardan. Görüşmek Olur. üzere. Görüşürüz inşallah. Tekrar görüşürüz inşallah. Kadar. Tamam. Bay bay.